A gente já contou a história da Microsoft e do Windows, mas ficou faltando uma coisa. Pois é, até aqui a gente deixou o Windows Phone meio de lado, mas chegou a hora do sistema operacional móvel ganhar o espaço aqui na série de História da Tecnologia. Você vai conhecer a origem, o auge, a queda e a esquisita situação atual em que ele se encontra. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal do Tecmundo se você ainda não é um inscrito. Dá um joinha no vídeo porque ó, a gente não esqueceu do Windows Phone não. E também toca no sininho para receber notificação cada vez que um vídeo novo é enviado. Beleza? Então vamos lá para a história do Windows Phone. Bem antes de Android, iOS e Windows Phone pensarem em existir, a Microsoft já tinha projetos para dispositivos móveis da época. A primeira tentativa foi o Windows CE, de 1996, e essa sigla não significa nada oficialmente, mas era chamada de Compact Edition. O sistema tinha um kernel diferente do Windows padrão, e a Microsoft licenciou o produto para as fabricantes interessadas em usar essa versão. A primeira build se chamou Pegasus, ou Handheld PC 1.0, e serviu de base de várias atualizações futuras. Mas o foco não era em celulares, mas sim em PDAs, os assistentes pessoais digitais, que tinham na Palm a principal referência. O primeiro sistema que realmente foi comercializado apareceu em 2000 e se chamava Pocket PC 2000. Os aplicativos eram os clássicos de PDA, como uma agenda de contatos e de compromissos, mas também já tinha algumas versões mobile e bem limitadas do Office, do Windows Media Player e do Internet Explorer. O visual lembra bastante o dos Windows para desktop lá dos anos 90. E entre os principais dispositivos que rodavam ele estava a linha iPack de assistentes pessoais, lançada pela Compaq e depois continuada pela HP. O sucessor é o Pocket PC 2002, que na verdade é de outubro de 2001. A interface foi bem melhorada, as cores eram mais vivas e os ícones eram facilmente reconhecidos. As estrelas incluem o MSN Messenger e também recursos de internet, VPN e terminais remotos, além da sincronização com a novidade, o Windows XP. Essa atualização foi usada pela primeira vez em smartphones, que estavam só engatinhando na época. E se a gente parar para pensar, os telefones inteligentes são mesmo um filho entre os PDAs e os celulares. Os principais modelos da época que rodaram essa versão de 2002 eram o Toshiba E570, o E200 Cassiopeia da Casio, o IPEC H3700 e o HP Jornada 565. Dois anos depois, a Microsoft só aumenta a confusão e troca de novo o nome do sistema, se acostuma. A nova versão se chama Windows Mobile 2003 e herda aquela mania dos Windows de separar as versões em muitos nomes. Teve a Premium Edition, Professional Edition, para smartphones e para Pocket PCs. Uma ideia ruim, mas que espalhou o Windows Mobile em vários mercados. O suporte para Bluetooth estreou junto com músicas em MIDI para jogos e também toques de chamada. Um ano depois vem o Windows Mobile 2003 SE, Second Edition, com várias novidades, apesar do nome não indicar. Veio o suporte para telas VGA, a possibilidade de trocar entre visualização em retrato e paisagem, um menu iniciar com apps organizados pela sua ordem de preferência e conectividade sem fio padrão WPA. O Dell Axim X30 foi o aparelho de estreia. Na versão seguinte, a Microsoft até mantém o nome, mas muda como nomeia as versões. A gente pula para o Windows Mobile 5 de 2005. A versão foi elogiada por melhorias em sincronia de dados, em bateria e armazenamento com memória flash. Ela trouxe complementos como o Office Mobile, um identificador de chamada por foto, o suporte padrão a teclados e também as notificações em push. A Palm era um gigante na época, e o dispositivo da moda com o sistema era o Trail 750V. O Windows Mobile 6 é bem mais estável que o anterior, ampliou o desempenho e também traz um visual ligado ao Windows Vista. O Office Mobile ganha suporte a novos formatos, e a criptografia do cartão SD é outra das grandes novidades. Não mudou muito, mas a ideia era essa. O foco era oferecer pequenas adições para tentar ganhar o mercado corporativo, que na época era de domínio da BlackBerry. As versões eram Classic, Standard e Professional, e o touchscreen só começava a tomar o mercado. O HTC Touch era a grande sensação do período, não só pela ausência do teclado físico, mas por saber diferenciar o toque de dedos com os da caneta estilos. Ela foi sucedida pelo Windows Mobile 6.1 de 2008, que trouxe umas novidades mais radicais no design. A tela inicial foi alterada, recebendo listas horizontais de ícones que são ampliados quando selecionados. Mensagens SMS eram lidas em forma de tópico e o Internet Explorer Mobile, embora nunca tenha sido o favorito dos fãs, continuava recebendo atualizações. 
O aparelho que mais marcou esse período é nada menos que o Sony Ericsson Xperia X1. Pois é, antes da Sony se separar da Ericsson e migrar para o Android, ela deu uma chancezinha para a Microsoft. A gente já contou a história da Sony, da Ericsson e do Android aqui no canal. E essa passagem do 6 para o 7, olha, foi difícil de acontecer. Depois da 6.1 vem o Windows Mobile 6.5. Essa nova atualização intermediária saiu em 2009 e foi meio que um tampão, já que a ideia era pular direto para o próximo número. Ainda assim, ela trouxe adições como a loja mobile Windows Marketplace, uma interface levemente aprimorada, a tela Today com alguns recursos principais para você começar o seu dia, uma tela de bloqueio personalizada e um esquema hexagonal para organizar os ícones, que olha, era um pouquinho desorganizada, viu? A Samsung ainda experimentava com alguns outros sistemas operacionais e lançou o Omnia 2 para essa versão. Já a build Windows Mobile 7, de codinome Photon, estava em desenvolvimento desde lá por 2005 e seguia as anteriores. Uma mudança aqui, outra ali, mas nada muito revolucionário. O resultado? Ela foi descartada em definitivo por dois motivos, Android e iPhone. Em 2007, a Apple apresenta o iPhone e muda completamente o mercado de telefonia. Em entrevista ao jornal USA Today, o CEO da Microsoft na época, o loucaço Steve Ballmer, desdenhou do aparelho e duvidou que ele fosse ganhar uma fatia tão grande de mercado. Steve Jobs vai para o Macworld e ele pulls out esse iPhone. Qual foi a sua primeira reação quando você viu isso? $500? Fully subsidized with a plan? Eu disse que isso é o mais expensivo telefone do mundo e não se apela aos clientes de negócio porque não tem um sistema de keyboard, o que não é uma máquina muito boa de e-mail. Machine. Nem precisa dizer que ele errou feio e que o surgimento do Android no ano seguinte só deixaria a concorrência ainda mais pesada. O executivo da Microsoft, Terry Myerson, foi então encarregado de correr atrás e desenvolver a nova família, o Windows Phone. O Windows Phone 7 foi a resposta, apresentado durante a MWC 2010 em Barcelona, depois de ser feito do zero. Ele trouxe grandes novidades, começando pela interface Metro, que trazia as Live Tiles. Esses são aqueles quadrados ou retângulos coloridos e interativos que substituem os ícones tradicionais e mostram mais conteúdo que o normal, além de serem muito personalizáveis. Essa versão trouxe ainda a divisão de conteúdos por hubs, concentrando várias informações em uma só tela. Uma delas era de pessoas, que une seus contatos telefônicos e também de redes sociais e junta as formas de comunicação como uma única agenda. A busca ficou a cargo do Bing e havia suporte para multitox. A parte de Pocket PC já estava praticamente morta nessa época e foi definitivamente enterrada, como sugere o próprio nome. A pressa no desenvolvimento ainda fez com que ele não fosse exatamente retrocompatível com os apps do Windows Mobile e isso deixou os desenvolvedores furiosos. Os aparelhos de estreia dessa novidade incluíam o Samsung Omnia 7, o LG Optimus 7, o HTC 7, Trophy, Mozart e HD 7, além do Dell Venue Pro. O lançamento dele foi em outubro de 2010. O sistema seria muito bem sucedido, mas nem por isso a Microsoft deixou de escorregar em alguns projetos nessa época. Erros clássicos dela no mobile incluem o Zune, um player de MP3 lançado inicialmente em 2006, com uma interface que é até bem bolada, mas que nem arranhou o reinado do iPod. O que ele acabou virando? Piada no Guardiões da Galáxia. E tem o fracasso absoluto Kim, de 2010, um smartphone voltado para jovens descolados e que consumiam redes sociais. O celular era tão ruim, mas tão ruim, e vendeu tão pouco que teve as vendas encerradas em dois meses. Tava claro que era melhor a Microsoft licenciar o seu sistema ou apostar em alguma marca de confiança. E ela fez as duas coisas. 2011, ainda lendária, mas já em crise Nokia, abandona o sistema operacional Symbian, que também já tinha sido líder e agora caía no esquecimento e vira parceira da Microsoft. O CEO da finlandesa, o Stephen Elop, e o da norte-americana, o Steve Ballmer, anunciaram juntos o início dessa grande amizade. Os modelos Lumia 710 e Lumia 800 foram os primeiros dessa nova família baseados no Windows Phone 7, e meses depois foram seguidos pelo Lumia 900. Um ano depois veio a atualização conhecida como Mango, que é também chamada de Windows Phone 7.5 e que colocou dezenas de pequenas melhorias ali na navegação. A Tango e a 7.8 também saíram com o tempo, mas sem tanto destaque. Em 2 de setembro de 2013, a união com a Nokia vira definitiva e a Microsoft compra a divisão mobile da finlandesa, incluindo aí os direitos da linha Lumia. Aliás, Lumia é o plural da palavra em finlandês Lumi, 
que é neve. Windows Phone 8 de 2012 deveria finalmente começar a unificar a experiência mobile com desktop, sendo baseado no kernel do Windows NT pela primeira vez. Tiles com tamanho personalizável, suporte para telas HD, Internet Explorer 10, suporte para processadores multicore e NFC são as novidades. A versão foi bastante elogiada no geral, só que a adoção continuava tímida. A Microsoft tinha em 2013 3,2% do mercado segundo a IDC. Isso era o suficiente para passar a BlackBerry, mas longe, longe, longe de sonhar até com o segundo lugar. Windows Phone 8.1 estreou assistente pessoal Cortana, a central de ações para exibir notificações, um economizador de bateria e melhorias no elogiado teclado Wordflow. Essa é considerada a versão definitiva por muita gente. E a demora em atingir esse ponto é uma das maiores reclamações de investidores, usuários e da indústria em geral. A partir daí, as críticas ao Windows Phone não paravam e, olha, várias delas eram muito bem argumentadas. A loja era muito inferior em comparação com a App Store, com a Google Play, e as atualizações em vários aplicativos famosos demoravam muito mais para chegar por lá. Nos últimos anos, o sistema até foi ignorado, como no caso do fenômeno Pokémon GO. Mas o Windows Phone, então, não tinha nada de bom? Bom, peraí, não dá para exagerar para nenhum dos dois lados, né? Ele trouxe, sim, alguns recursos bem interessantes e que ainda estão na memória de quem teve ou ainda tem um smartphone com essa plataforma. Dá para destacar rapidinho aqui o teclado Wordflow, que é usado para bater recordes de digitação em celular, o app Lumia Câmera, que agora voltou nos Androids da Nokia, o preço bem acessível para quem iria comprar especialmente o primeiro telefone moderno e as próprias Live Tiles, que eram um diferencial de interface em relação às concorrentes. A última versão dessa história é também a última mudança de nome. A nova versão vira Windows 10 Mobile, e a ideia aqui é unificar o ecossistema da Microsoft com a Universal Windows Platform, que permite o desenvolvimento único de apps para todos os aparelhos. E aí isso inclui até mesmo o Xbox. Assim como no Windows normal, a versão mobile teve atualizações grandes, com nomes parecidos. A última foi a Creators Update, que incluiu o leitor de e-books no navegador Edge. Só que apenas 11 modelos foram habilitados para a atualização. O Brasil teve aparelhos com Pocket PC e Windows Mobile vendidos em baixa escala, mas existiam. Com o Windows Phone, o primeiro deles foi o HTC Ultimate. Ele saiu em outubro de 2011, custava R$ 1.800 e tinha tela de 4,7 polegadas. Entre os destaques tem muitos Lumia aí, ó. Não dá para citar tudo, mas vamos falar de alguns. Tem o Lumia 520, que foi o aparelho de entrada por um bom tempo. O Lumia 720, considerado o melhor custo-benefício, e o elogiado Lumia 925, com display AMOLED. Não dá para esquecer ainda do Lumia 1020, com uma câmera definitiva para smartphones na época, e o top de linha Lumia 1520, com tela de 6 polegadas. Por fora, estão concorrentes como o HTC One M8. Os últimos aparelhos dessa família foram o 950 e 950XL, de dezembro de 2015. A dupla tinha especificações bem interessantes e acompanhava a tecnologia Continuum, que transformava o seu smartphone em um mini PC se conectado a outros periféricos. Os dois modelos foram muito especulados por aqui, mas ó, não chegaram no Brasil. A desculpa oficial da Microsoft foi a crise econômica daquele período, mas a gente sabe que o problema era bem maior que isso. Em 2014, o Windows Phone era o sistema operacional móvel que mais crescia em vendas, apesar de nunca conseguir a liderança do mercado. Em abril de 2015, o Brasil era o segundo maior mercado de Windows Phone no mundo. Já no começo de 2017, ele só tinha 0,1% do mercado. A comunidade dele é bem fiel, mas estava no limite da paciência. E afinal, qual que é a situação atual do Windows Phone? Bom, dá pra resumir em nada boa. Se antes ele tinha poucos aplicativos, agora tem ainda menos, porque várias desenvolvedoras descontinuaram ou simplesmente pararam de atualizar os serviços por lá. Alcatel, Lenovo, Huawei, ZTE e Blue tentaram enveredar pelos caminhos do Windows Phone, mas nenhuma foi muito longe. Com a própria Microsoft largando mão, só algumas fabricantes da resistência tentaram lançar produtos com Windows Phone. O mais recente foi o Wiley Fox Pro, de setembro de 2017, e esses últimos ainda incluem o Acer Liquid M330, o Panasonic Toughpad FZF1, o HP Elite X3, o Vaio Phone Bis, o Alcatel Idol 4S, o Blue Win HD e o HTC One M8, além de outros de marcas menores. Em outubro de 2017, o executivo Joe Belfiore postou no Twitter talvez a última pá de terra no sistema. Ele disse que hardwares e funções não são mais o foco e que a base de usuários é baixa demais para atrair investidores e criadores, 
mas que a Microsoft ainda apoia a plataforma. Existem rumores a respeito do lançamento de um Surface Phone, um celular que seria revolucionário em produtividade, mas isso não se concretizou até agora e parece cada ano menos provável. A gestão de Satya Nadella na Microsoft enterrou os planos da empresa em hardware mobile, ao menos por enquanto, e tem focado com sucesso em serviços na nuvem e programas para outros sistemas. Com o mercado já bem dividido entre Android e iOS, e com a experiência recente mal sucedida, dá para prever que a Microsoft só entra de novo nessa briga se tiver certeza. E essa história do Windows Phone é uma trajetória que não tem um final feliz, mas que é uma história bacana e que com certeza rende boas memórias da comunidade que foi fã dessa família. Se você quiser ver a história de uma empresa, de um produto ou de um serviço contado aqui no canal, é só deixar o seu comentário que você sabe que a gente lê. Eu vou falar de novo para você assinar o canal do Tecmundo, dar um joinha aqui no vídeo e tocar no sininho para receber as notificações do canal. Confere também a playlist do História da Tecnologia, que é aquela história que você quer ver por aqui, talvez a gente já tenha contado. Até a próxima!